നമസ്കാരം ഹലോ ഡോക്ടറിലേക്ക് സ്വാഗതം നമ്മളിന്ന് ചർച്ച ചെയ്യുന്നത് പുരുഷന്മാരുടെ ഹോർമോൺ തകരാറുകളെ കുറിച്ചാണ് ഈ വിഷയം ചർച്ച ചെയ്യാനായി നമ്മോടൊപ്പം ഉള്ളത് വെൽകെയർ ഹോസ്പിറ്റലിലെ സീനിയർ കൺസൾട്ടൻറ്റ് എൻഡോക്രൈനോളജിസ്റ്റ് ആയ ഡോക്ടർ ഡോക്ടർ ബോബി കെ മാത്യു ആണ് ഇപ്പോൾ നമ്മോടൊപ്പം ഉള്ളത് നമസ്കാരം ഡോക്ടർ ഹലോ ഡോക്ടറിലേക്ക് സ്വാഗതം സർ ഈ പുരുഷന്മാരുടെ ഹോർമോൺ എന്ന് പറയുമ്പോൾ എല്ലാവർക്കും അറിയാം പുരുഷന്മാരുടെ ഹോർമോൺ ടെസ്റ്റോസ്റ്റിറോൺ എന്നുള്ളത് ഈ ടെസ്റ്റോസ്റ്റിറോണിൻ്റെ കളികളാണ് യഥാർത്ഥത്തിൽ പുരുഷനെ പുരുഷനാക്കുന്നത് എന്നുള്ള എല്ലാവർക്കും അറിയാം അത് കൂടുതലുണ്ടെങ്കിൽ മസിൽ ബൾക്ക് കൂടും കൂടുതൽ ടെസ്റ്റോസ്റ്റിറോൺ ഉള്ള ആൾ കൂടുതൽ ദൃഢവനായിട്ടുള്ള പുരുഷൻ എന്നുള്ള രീതിയിൽ പോലും കാര്യങ്ങൾ ചിന്തിക്കുന്ന ഒരവസ്ഥയിലേക്ക് എത്തിയിട്ടുണ്ട് ടെസ്റ്റോസ്റ്റിറോൺ ഒരു പുരുഷനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം എത്രത്തോളം ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് ഒരു പുരുഷൻ്റെ മോസ്റ്റ് ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് മെയിൽ ഹോർമോൺ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ടെസ്റ്റോസ്റ്റിറോൺ അവൻ്റെ വൃഷ്ണം അഥവാ ടെസ്റ്റിസി എന്ന് വരുന്ന പുരുഷ ഹോർമോണാണ് ടെസ്റ്റോസ്റ്റിറോൺ സോ ഒരു പുരുഷൻ്റെ പൗരുഷം അവൻ്റെ മസിലിൻ്റെ ഘടന മീശാത്താടിയുടെ വളർച്ച ലൈംഗിക തൃഷ്ണ അവൻ്റെ നെഞ്ചിൻ്റെ ഘടന പുരുഷനെ പോലെ ആക്കുക സ്ത്രീയെ പോലെ ആകാതിരിക്കുക ലിംഗത്തിന് വലിപ്പം വൃഷ്ണത്തിൻ്റെ വലിപ്പം അതേപോലെ തന്നെ പുരുഷൻ്റെ നെറ്റി മേളിലോട്ട് കയറുന്ന പുരുഷ കഷണ്ടി വികാരങ്ങൾ എല്ലാം കണ്ട്രോൾ ചെയ്യുന്ന പുരുഷ ഹോർമോണായ ടെസ്റ്റോസ്റ്റിറോണാണ് പക്ഷേ ഒരു സ്ത്രീയുടെ ലൈംഗികത ഉണ്ടോ ഇല്ലയോ എന്ന് ഒറ്റ നോട്ടത്തിൽ സ്ത്രീക്ക് തന്നെ മനസ്സിലാവും കാരണം അവർക്ക് സ്ഥാനത്തിൻ്റെ വലിപ്പം കറക്റ്റായിട്ടുണ്ട് എല്ലാ മാസവും മാസമുറ കറക്റ്റായിട്ട് വരുന്നത് നമുക്കറിയാം പൂർണ്ണമായിട്ടുള്ളൊരു സ്ത്രീയാണ് അവൾ പക്ഷേ ഒരു പുരുഷനെ കണ്ടാലോ കണ്ടാൽ നോർമൽ ആരോഗ്യ ദിടകാത്തനായിരിക്കും നോർമൽ മസിൽ കാണും പക്ഷേ ലിംഗത്തിന് വലിപ്പം ഉണ്ടോ ഇല്ലയോ വൃഷ്ണത്തിന് വേണ്ട രീതിയിൽ അഡൾട്ടിന് വേണ്ട മൂന്ന് പോയിൻറ്റ് അഞ്ച് മുതൽ അഞ്ച് പോയിൻറ്റ് അഞ്ച് സെൻറ്റിമീറ്റർ വരെ ഒരു പുരുഷനുണ്ടോ ഇല്ലയോ അല്ലെ കുട്ടികളുണ്ടാവും ഇല്ലയോ പുരുഷനെ കണ്ടാൽ ഒരിക്കലും പറയാൻ സാധിക്കത്തില്ല സോ ഞാൻ ഈ മുമ്പ് പറഞ്ഞ എന്തെങ്കിലും ഘടകങ്ങൾ ഒരു പുരുഷന് പൗരുഷത്തിൻ്റെ ലക്ഷണങ്ങളായ മീശ താടി ലിംഗത്തിൻ്റെ വലിപ്പം വൃഷ്ണത്തിൻ്റെ വലിപ്പം എക്സൈസ് ചെയ്തിട്ടും മസിൽ പവർ ഉണ്ടാകുന്നില്ല ബ്രസ്റ്റിൻ്റെ വലിപ്പം കൂടുന്നു ചിന്തകൾ ലൈംഗികമായി സ്ത്രീയോടുള്ളതിനെക്കാട്ടിലും കൂടുതൽ പുരുഷനോടോ അല്ലെ മറ്റ് രീതിയിൽ ആകർഷണങ്ങൾ തോന്നുന്നു എന്തെങ്കിലും പൗരുഷത്തിന് സംശയം ഉണ്ടെങ്കിൽ അവൻ്റെ പുരുഷ ഹോർമോണായ ടെസ്റ്റോസ്റ്റോണിൻ്റെ അളവ് നോക്കുക സോ ഏതെങ്കിലും ഒരു ലാബിൽ ചെന്ന് ഡോക്ടറിൻ്റെ അടുത്തോ അല്ലെ ലാബ് ടെക്നീഷ്യൻ എന്ന് പറയാം എൻ്റെ ടെസ്റ്റോസ്റ്റോൺ നോക്കണം നോർമൽ ടെസ്റ്റോസ്റ്റോൺ ചെക്ക് ചെയ്യേണ്ടത് രാവിലെ പത്ത് മണിക്ക് മുമ്പ് നോർമൽ ടെസ്റ്റോസ്റ്റോൺ അളവ് ത്രീ ടു ടെൻ സോ നമ്മൾ ബ്ലഡ് ഷുഗറിൻ്റെ വാല്യൂ നൂറിൽ താഴെ ഭക്ഷണം കഴിച്ച ശേഷം നൂറ്റി നാൽപ്പതിൽ താഴെ എന്ന് പറയുന്ന പോലെ നോർമൽ ടെസ്റ്റോസ്റ്റോൺ അളവ് ത്രീ ടു ടെൻ നാനോഗ്രാം പെർ എം എൽ അത് മൂന്ന് പോയിൻ്റ് അഞ്ചിൽ താഴെയാണെങ്കിൽ നമുക്കറിയാം പുരുഷ ഹോർമോണായ ടെസ്റ്റോസ്റ്റോൺ അളവ് കുറവ് അത് കുറയുന്നെങ്കിൽ എന്തുകൊണ്ട് പുരുഷ ഹോർമോൺ കുറഞ്ഞു അവൻ്റെ തലച്ചോറിലെ പിറ്റൂട്ടർ ഗന്ധി കൺട്രോൾ ചെയ്യുന്ന എഫ് എസ് എച്ച് എൽ എച്ച് ഹോർമോൺ പോയതുകൊണ്ടാണോ അഥവാ വൃഷ്ണം അഥവാ ടെസ്റ്റിസ് മുണ്ടുനീരോ ആക്സിഡൻറ്റോ വൃഷ്ണത്തിലേക്ക് ഉള്ള രക്തയോട്ടം കുറഞ്ഞുകൊണ്ടോ പ്രൈമറി ടെസ്റ്റുകൾ ഫെയിലിയർ വന്നാണോ ഇല്ലയോ എന്ന് നോക്കുക ഈ പുരുഷ ഹോർമോൺ ഇപ്പം നമുക്ക് എടുക്കാൻ പണ്ട് ഒരു മൂന്ന് വർഷം മുമ്പ് വരെ നമുക്ക് പുരുഷ ഹോർമോൺ ഇഞ്ചക്ഷൻ മാത്രമേ ഉള്ളായിരുന്നു ടെസ്റ്റോസ്റ്റോൺ ഡിപ്പോർട്ട് ഉണ്ടായിരുന്നു ഇപ്പം മൂന്ന് മാസം കൂടെ എടുക്കുന്ന ടെസ്റ്റോസ്റ്റോൺ ഇഞ്ചക്ഷൻ വന്നിട്ടുണ്ട് ടെസ്റ്റോസ്റ്റോണിൻ്റെ ക്യാപ്സ്യൂൾ പണ്ട് യു എസിൽ ഉണ്ടായിരുന്ന ആൻഡ്രയോൾ ടെസ്റ്റോ ക്യാപ് ഇന്ത്യയിൽ വന്നിട്ടുണ്ട് ടെസ്റ്റോസ്റ്റോണിൻ്റെ ജെല്ലും വന്നിട്ടുണ്ട് സോ പുരുഷ ഹോർമോൺ കുറവുണ്ടെന്ന് ഡോക്യുമെൻ്റ് ചെയ്യുന്ന ശേഷം എന്തുകൊണ്ട് പുരുഷൻ കുറഞ്ഞു പുരുഷ ഹോർമോൺ കുറഞ്ഞത് പിറ്റൂട്ടയുടെ ആണോ ടെസ്റ്റിൻ്റെ ആണോ നോക്കിയതിന് ശേഷം പുരുഷ ഹോർമോൺ ഇഞ്ചക്ഷനോ ക്യാപ്സ്യൂളോ അല്ലെ ക്രീമോ കറക്റ്റ് ഡോസിൽ ഡോക്ടറിനെ കണ്ടിട്ട് ഉപയോഗിക്കുക ഇപ്പോൾ കൂടുതൽ ടെസ്റ്റോസ്റ്റിറോൺ ഉള്ള ആൾക്കാർക്ക് അല്ലെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ നോർമൽ ഇപ്പോൾ ത്രീ പോയിൻറ്റ് ഫൈവിനും സാർ പറഞ്ഞ പോലെ നയനിനും ഇടയ്ക്കാണ് ഉള്ളതാണോ ഉള്ളതാണെങ്കിൽ കൂടിയും കൂടുതൽ ടെസ്റ്റോസ്റ്റിറോൺ ഉണ്ടെങ്കിൽ കൂടുതൽ പൗരുഷ്യം അല്ലെങ്കിൽ കൂടുതൽ എനർജി എന്നുള്ളൊരു കൺസെപ്റ്റ് ഉണ്ടോ എന്നും ഇല്ല ഒരിക്കലും ഇല്ല അത് ഇപ്പോൾ എൻ്റെ അല്ലെങ്കിൽ റോങ് ആണ് പലപ്പോഴും ജിമ്മിൽ പോകുന്ന പയ്യന്മാർ വന്നു ചോദിക്കും ഡോക്ടറെ കുറച്ച് ഇഞ്ചക്ഷൻ എടുത്താൽ കുറച്ചുകൂടെ മസിൽ വെക്കുമോ കുറച്ചുകൂടെ ലിംഗത്തിന് നീളം കിട്ടുമോ ഇല്ലയോ കുറച്ചുകൂടെ നമുക്ക് പൗരുഷമായ ചിന്തകൾ വരുമോ ഒരിക്കലും ഇല്
അമ്മമാർക്കറിയാം കൊച്ചിന് മെൻസസ് വന്നു എന്നറിയാം ഒരാൺകുട്ടിയുടെ ലൈംഗിക വളർച്ച പലപ്പോഴും അപ്പന്മാർ ശ്രദ്ധിച്ചില്ലെങ്കിൽ പലപ്പോഴും കണ്ടുപിടിക്കപ്പെടാതെ പോകും പക്ഷെ ഒരാൺകുട്ടികൾ പലപ്പോഴും ഒരു നാലോ അഞ്ചാം ക്ലാസ് ശേഷം അമ്മയുടെ മുമ്പിൽ നിന്നും ഡ്രസ്സ് മാറത്തില്ല അപ്പൻ പലപ്പോഴും ഇതിനെപ്പറ്റി കെയർ ചെയ്യത്തുമില്ല തൽഫലമായി ലൈംഗിക വളർച്ച നേരത്തെ വന്നാലും ലേറ്റായിട്ട് വന്നാലും അറിയാൻ സാധിക്കത്തില്ല ഓരോ പയ്യന്മാർക്കും ഓരോ പ്രായത്തിൽ ലിംഗത്തിന് മിനിമം വലിപ്പമുണ്ട് അത് ജസ്റ്റ് അറിഞ്ഞിരിക്കുക ഒരു നവജാത ശിശുവിൻ്റെ മിനിമം ലിംഗത്തിൻ്റെ ഉദ്ധരിച്ച അവസ്ഥയിലെ വലിപ്പം രണ്ട് പോയിൻറ്റ് അഞ്ച് സെൻറ്റിമീറ്റർ പത്ത് വയസ്സുള്ള ഒരാൺകുട്ടിയുടെ ആവറേജ് ലിംഗത്തിന് വലിപ്പം അഞ്ച് പോയിൻറ്റ് അഞ്ച് സെൻറ്റിമീറ്റർ പതിമൂന്നര വയസ്സിൽ ആവറേജ് ലിംഗത്തിന് വലിപ്പം ആറ് പോയിൻറ്റ് അഞ്ച് സെൻറ്റിമീറ്റർ മുതിർന്ന ഒരു പുരുഷന് ആവറേജ് ഉദ്ധരിച്ച ലിംഗത്തിന് വലിപ്പം ഒൻപത് പോയിൻറ്റ് നാല് സെൻറ്റിമീറ്റർ അതുപോലെ വൃഷ്ണത്തിൻ്റെ വലിപ്പം നമ്മളെല്ലാം ഇംഗ്ലീഷിൽ വൃഷ്ണത്തിന് പറയുന്നത് ടെസ്റ്റിസ് നമ്മൾ സഞ്ചി എന്ന് പറയുന്നതാണ് സ്ക്രോട്ടം ഒരാണിൻ്റെ ബോൾസ് അഥവാ ടെസ്റ്റിസിന് ഓരോ പ്രായത്തിൽ ഓരോ വലിപ്പമുണ്ട് കൗമാരത്തിലേക്ക് കിടക്കുന്ന ഒരാണിന് സ്കെയിൽ എടുത്ത് വെച്ചാൽ അതിൻ്റെ മാക്സിമം ലെങ്ത് ടു പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് സെൻറ്റിമീറ്റർ ഒരു മുതിർന്ന പുരുഷൻ്റെ ആവറേജ് വൃഷ്ണത്തിൻ്റെ വലിപ്പം മൂന്ന് പോയിൻറ്റ് അഞ്ച് മുതൽ അഞ്ച് പോയിൻറ്റ് അഞ്ച് സെൻറ്റിമീറ്റർ ഇതൊന്നും വളർന്നില്ലെങ്കിലും ഒരപ്പന് തോന്നുന്നു സ്വന്തം മോന് മറ്റു കുട്ടികൾ അത്ര ലിംഗത്തിന് വലിപ്പം കിട്ടുന്നില്ല പതിനെട്ട് വയസ്സായ ഒരു പുരുഷന് ഒരു പ്രീഡിയിലേക്ക് പഠിക്കുന്ന പയ്യന് തോന്നുന്നു മറ്റ് സമപ്രായക്കാരായ കുട്ടികൾക്കുണ്ട് ലിംഗത്തിന് ഇത്രയും വലിപ്പം വരുന്നില്ല അല്ലെ വൃഷ്ണത്തിന് വലിപ്പം വരുന്നില്ല കഷത്തിലും നാവിലും രോമം വേണ്ട രീതി വരുന്നില്ല കാത്ത് കാത്ത് മുപ്പത് വയസ്സ് വരെ ഇരിക്കാതെ ആദ്യമേ ഒരു ഡോക്ടറിനെ കണ്ട് ടെസ്റ്റോസ്ട്രോൺ അളവ് നോക്കുക കാരണം പതിനെട്ട് വയസ്സിന് മുമ്പ് ഏറ്റവും നല്ല ലെവലിൽ ബോഡി ടെസ്റ്റോസ്ട്രോൺ കിട്ടിയാൽ ഹൈറ്റും മസിൽ ഡെവലപ്മെൻറ്റും ലിംഗത്തിന് വളർച്ചയും ഏറ്റവും കൂടുതൽ കിട്ടുന്നത് പതിനെട്ട് വയസ്സിന് മുന്നെയാണ് അതുപോലെ പൊക്കത്തിൻ്റെ ഹോർമോൺ നമുക്കെല്ലാം അറിയാം ഹൈറ്റിന് ഇപ്പോൾ ഒരു ഹോർമോൺ ഉണ്ട് അതാണ് ഗ്രോത്ത് ഹോർമോൺ കുട്ടികൾക്ക് മൂന്ന് വളർച്ചയേ ഉള്ളൂ പൊക്കം ബുദ്ധി ലിംഗവലിപ്പം പൊക്കത്തിൻ്റെ ഹോർമോൺ ഗ്രോത്ത് ഹോർമോൺ ബുദ്ധിയുടെയും ലൈംഗികതയെ ഒരു പരിധിവരെ കൺട്രോൾ ചെയ്യുന്നത് തൈറോയിഡ് ലിംഗത്തിന് വലിപ്പം ടെസ്റ്റോസ്ട്രോൺ അതിൽ ഗവൺമെൻറ് ജനിക്കുമ്പോഴേ സർക്കാർ ആശുപത്രി ഉൾപ്പെടെ ഏത് പ്രൈവറ്റ് ഹോസ്പിറ്റലിൽ ഒരു കുട്ടി ജനിച്ചാലും തൈറോയിഡ് ഇപ്പോൾ റൊട്ടീൻലി ചെക്ക് ചെയ്യുന്നുണ്ട് കാരണം തൈറോയിഡ് ഇല്ലാത്ത കുട്ടികൾ ബുദ്ധിമാന്തിയുള്ള കുട്ടികളായിട്ട് വളരരുത് പക്ഷെ ഗ്രോത്ത് ഹോർമോണോ സെക്സ് ഹോർമോണോ നമ്മൾ റെഗുലറി ചെക്ക് ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമില്ല സോ സമപ്രായക്കാരായ മറ്റു കുട്ടികളെ അപേക്ഷിച്ച് നമ്മുടെ കുട്ടി വളരുന്നില്ല അല്ലെ അസംബ്ലിയിൽ നമ്മുടെ മോൻ നിൽക്കുമ്പോൾ നമ്മുടെ മോൻ എല്ലാ ക്ലാസ്സിലും ഫസ്റ്റ് റോയിൽ തന്നെ നിൽക്കുന്നു ബാക്കി പിള്ളേർ വളർന്ന് വളർന്ന് ബാക്കിലോട്ട് പോകുന്നു അല്ലെ ഓരോ വർഷവും മറ്റു കുട്ടികൾ വെക്കുന്നത്രയും പൊക്കം നമ്മുടെ കുട്ടിക്ക് വെക്കുന്നില്ലെങ്കിൽ കാത്ത് കാത്ത് പതിനാറോ പതിനെട്ടോ വയസ്സ് വരെ പിന്നെ പൊക്കം വെക്കും ബാസ്ക്കറ്റ്ബോൾ കളിക്കൂ കമ്പി പിടിഞ്ഞ് നാലു അല്ലെ പാല് കുടിക്കൂ അല്ലെ പ്രോട്ടീൻ പൗഡർ കഴിച്ചിട്ട് പൊക്കം വെക്കുന്നു പറഞ്ഞാൽ കാത്തിരിക്കാതെ എന്തുകൊണ്ട് മോൻ്റെ എൻ്റെ മോന് മറ്റു കുട്ടികൾ ഇത്രയും പൊക്കം വെക്കുന്നില്ല എന്ന് ആദ്യമേ പോയി ചെക്ക് ചെയ്യുക ആ പൊക്കത്തിൻ്റെ ഹോർമോണാണ് ഗ്രോത്ത് ഹോർമോൺ സോ ഗ്രോത്ത് ഹോർമോണിൻ്റെ കുറവുള്ളവർക്ക് പിറ്റൂട്ടറിൽ നിന്നാണ് ഗ്രോത്ത് ഹോർമോൺ വരുന്നത് ഗ്രോത്ത് ഹോർമോൺ ഇഞ്ചക്ഷൻ എടുത്താൽ സാധാരണ കുട്ടികൾ ഇത്രയും ഗ്രോത്ത് ഹോർമോൺ വെക്കാൻ ആ നോർമൽ പൊക്കം വെക്കാൻ സാധിക്കും ഇത് കേൾക്കുന്ന എല്ലാ മാതാപിതാക്കളും മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് അപ്പൻ്റെ അമ്മയുടെയും പൊക്കത്തിന് ആദ്യമാദ്യമായി ഒരു കുട്ടിക്ക് എത്ര പൊക്കം വെക്കും എന്നറിയാൻ ഒരു ഫോർമുലയുണ്ട് അപ്പൻ്റെ പൊക്കം സെൻറ്റിമീറ്ററിൽ എടുക്കുക പ്ലസ് അമ്മയുടെ പൊക്കം സെൻറ്റിമീറ്ററിൽ എടുക്കുക ഡിവൈഡ് ബൈ ടു പ്ലസ് സിക്സ് പോയിന്റ് ഫൈവ് ആൺകുട്ടിക്കും മൈനസ് സിക്സ് പോയിന്റ് ഫൈവ് പെൺകുട്ടിക്കും ലഭിക്കാം സോ ഇത് കേൾക്കുന്ന ഒരു അപ്പനും അമ്മയ്ക്കും അഞ്ചടി വീതമേ പൊക്കമുള്ളെന്ന് വിചാരിക്കുക എന്ന് വെച്ചാൽ നൂറ്റമ്പത് സെൻറ്റിമീറ്റർ നൂറ്റമ്പത് പ്ലസ് നൂറ്റമ്പത് ഡിവൈഡ് ബൈ ടു പിന്നെ നൂറ്റമ്പത് പ്ലസ് സിക്സ് പോയിന്റ് ഫൈവ് വൺ ഫിഫ്റ്റി സിക്സ് പോയിന്റ് ഫൈവ് ആൺകുട്ടിക്ക് വെക്കാം മൈനസ് സിക്സ് പോയിന്റ് ഫൈവ് നൂറ്റി നാൽപ്പത്തിനാല് പോയിന്റ് അഞ്ച് പെൺകുട്ടിയാണെ വെക്കാം സോ എല്ലാവരും ജസ്റ്റ് മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് പൊക്കത്തിൻ്റെ ഹോർമോണായ ഗ്രോത്ത് ഹോർമോൺ പെൺകുട്ടികൾക്ക് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ബലം ചെയ്യുന്നത് പതിനാല് വയസ്സിന് മുമ്പ് എടുത്താലും ആൺകുട്ടികൾക്ക് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ബലം ചെയ്യുന്നത് പതിനാറ് വയസ്സിന് മുന്നെടുത്താലോ സോ നമ്മൾ പലരും പൊക്കമില്ലാത്ത കുട്ടികൾ പൊക്കം വെക്കും വെക്കുന്ന പറഞ്ഞാൽ കാത്തിരുന്ന് പതിനാറോ പതിനെട്ടോ വയസ്സ് കഴിയുമ്പോഴാണ് നമ്മുടെ
ഭക്ഷണത്തിൻ്റെ വലിപ്പത്തിലും അവൻ്റെ ടെസ്റ്റോസ്ട്രോൻ്റെ അളവിലോ പക്ഷേ പയ്യന്മാർ നമ്മുടെ ചോദിക്കുന്നത് ഡോക്ടറെ ലിംഗത്തിന് വലിപ്പമുണ്ടോ വൃഷ്ണത്തിന് വലിപ്പമുണ്ടോ ഇല്ലയോ എന്ന് മറ്റുള്ളവർ നോക്കുന്നില്ല മറ്റുള്ളവർ മുഖത്തല്ലേ നോക്കുന്നത് സോ മുഖത്ത് മീശയും താടിയില്ലെങ്കിൽ എങ്ങനെ പ്രായം അറിയും സോ മീശയും താടിയും നോർമലി വരുന്നില്ല പക്ഷേ ലിംഗത്തിനും വൃഷ്ണത്തിനും വലിപ്പമുള്ളൊരു വ്യക്തി നോർമലി അവൻ്റെ ടെസ്റ്റോസ്ട്രോൺ അളവ് ഞാൻ മുമ്പേ പറഞ്ഞ പോലെ ത്രീ പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് നാനോഗ്രാം പ്രെമ്മൽ കൂടുതലാണോ ഇല്ലയോ എന്ന് നോക്കുക ത്രീ പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് താഴെയാണെങ്കിൽ അവനും ടെസ്റ്റോസ്ട്രോൺ ഇഞ്ചക്ഷനോ ക്യാപ്സൂളോ ക്രീമോ തേക്കാം പക്ഷേ ബോഡിയിൽ ഹോർമോൺ നോർമല പക്ഷേ രോമകൂപങ്ങളിൽ മാത്രം ടെസ്റ്റോസ്ട്രോൺ ആക്ട് ചെയ്യുന്നില്ലെങ്കിൽ അതിനുവേണ്ടി ഇഞ്ചക്ഷൻ എടുക്കരുത് അങ്ങനെയുള്ളവർക്ക് ടെസ്റ്റോസ്ട്രോൻ്റെ ഡെറിവേറ്റീവ് ആയ ഡൈ ഹൈഡ്രോ ടെസ്റ്റോസ്ട്രോൻ്റെ ജെൽ അവൈലബിൾ ആണ് ഒരു ആറ് വർഷം മുമ്പ് അത് ഇന്ത്യയിൽ അവൈലബിൾ ആയിരുന്നു ഇപ്പോൾ യു എസിൽ ഓൺലൈൻ മാർക്കറ്റിൽ കിട്ടും അതിൻ്റെ പേരാണ് ആൻഡ്രാക്റ്റിം ആൻഡ്രാക്റ്റിം ടു പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് ഗ്രാമിൻ്റെ ട്യൂബ് പലപ്പോഴും എയ്റ്റി ഗ്രാമിൻ്റെയും ടു പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് പെർസെൻറ്റ് ആ ട്യൂബ് നമുക്ക് കിട്ടും ജസ്റ്റ് പേർ അറിയേണ്ടത് ആൻഡ്രാക്റ്റിം പക്ഷേ ടെസ്റ്റോസ്ട്രോൻ്റെ അളവ് ബ്ലഡ് നോക്കിയതിന് ശേഷം മാത്രമേ ഇത് തേക്കാവൂ അതിനൊപ്പം തന്നെ കഷണ്ടിക്ക് ഉപയോഗിക്കുന്ന ഡ്രോപ്സ് ഉണ്ട് പണ്ട് നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന മിനോക്സിൽ എന്ന് പറഞ്ഞതിൻ്റെ ടു പെർസെൻറ്റ് ഉണ്ട് ഫൈവ് പെർസെൻറ്റ് ഉണ്ട് ഇപ്പോൾ അതിൻ്റെ ടെൻ പെർസെൻറ്റ് ഡ്രോപ്സ് വന്നിട്ടുണ്ട് അത് ലോക്കലി അപ്ലൈ ചെയ്താലും ഫിഫ്റ്റി ടു എയ്റ്റി പെർസെൻറ്റ് ആൾക്കാർക്ക് വരെ രോമോളർച്ച വീണ്ടെടുക്കാൻ സാധിക്കും സോ എപ്പോഴും മനസ്സിലായി രോമമില്ലെന്ന് വെച്ച് നിരാശനാവേണ്ട കാര്യമില്ല പക്ഷേ രോമമില്ലെങ്കിൽ ആ ഹോർമോണായ പുരുഷ ഹോർമോൺ നോക്കും അതിൻ്റെ അളവ് നോർമൽ ആണെങ്കിൽ ഒരിടത്തും പോയി ഇഞ്ചക്ഷനോ ടാബ്ലറ്റോ എടുക്കരുത് അതിൻ്റെ നോർമൽ അളവുള്ളവർക്ക് ഈ മിൻടോപ്പിൻ്റെ ടെൻ പെർസെൻറ്റ് ഡ്രോപ്സും ഡൈ ഹൈഡ്രോ ടെസ്റ്റോസ്ട്രോൻ്റെ ജെല്ല് ലോക്കലി അപ്ലൈ ചെയ്യാം ഈ ജെല്ല് തന്നെയാണ് അമിതമായി സ്ഥാനവലിപ്പമുള്ള ആണുങ്ങൾക്ക് അപ്ലൈ ചെയ്യാൻ ഉപയോഗിക്കുന്നത് ടെസ്റ്റോസ്ട്രോൺ ജെല്ല് അല്ല ഡൈ ഹൈഡ്രോ ടെസ്റ്റോസ്ട്രോൻ്റെ ആൻഡ്രാക്റ്റിം ഇതേപോലെ തന്നെ ഒരു പ്രശ്നമാണ് ആൺകുട്ടികളിൽ വരുന്ന സ്ഥാന വളർച്ച അതിൻ്റെ പേരാണ് ഗൈനക്കോ മാസ്തിയ ചില പയ്യന്മാർ ഈ ഇടയ്ക്ക് മിനിങ്ങാന്ന് തന്നെ ഒരു പയ്യൻ ഭയങ്കര അപകർഷബോധം ഇരുപത്താറ് വയസ്സുള്ള പയ്യന് കല്യാണപ്രായമായി കണ്ടാൽ നല്ല നോർമലായിട്ടിരിക്കും അവൻ അകത്ത് കയറി കരഞ്ഞുകൊണ്ട് പറയുന്നു ഡോക്ടറെ ഉടുപ്പൂരി നിൽക്കാൻ വയ്യ അമ്പലത്തിൽ പോകാനും ഒക്കെ പല അവസരങ്ങളും ഉണ്ട് പക്ഷെ പലപ്പോഴും ഉടുപ്പൂരി പ്രദർശനത്തിന് പോകണം തൊഴാൻ പോകണം ഉടുപ്പൂരുമ്പോൾ ആൾക്കാർ ബ്രസ്റ്റ് കാണും അപ്പോൾ അവന് പുറത്തിറങ്ങാൻ തന്നെ വയ അപകർഷബോധം നോക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ വിചാരിക്കും കൊച്ചു ബ്രസ്റ്റ് ടൈറ്റ് രണ്ട് ബെനീനാണ് അകത്തിട്ടിരിക്കുന്നത് ബെനീൻ ഊരി കഴിയുമ്പോൾ വലിയ സ്ഥാനങ്ങൾ രണ്ടും പുറത്തു വരുന്നു സോ എപ്പോഴും ആൺകുട്ടികളിൽ നാൽപ്പത് ശതമാനം ആൺകുട്ടികൾക്കും പതിനാല് വയസ്സാവും ചെറുതായിട്ട് ബ്രസ്റ്റിൻ്റെ എൻലാർജ്മെൻറ്റ് വരാം അതിൻ്റെ പേരാണ് പിബേർട്ടൽ ഗൈനക്കോ മാസ്റ്റിയ പക്ഷേ എൺപത് ശതമാനം പയ്യന്മാർക്കും ഒന്നോ രണ്ടോ വർഷം കഴിഞ്ഞ് പതിനാറ് വയസ്സ് കഴിയുമ്പോൾ ബ്രസ്റ്റ് തന്നെ ചുട്ടും ലിംഗം തന്നെ വലുതാവും നോർമൽ ഒരു ആൺകുട്ടിക്ക് പതിനാല് വയസ്സിൽ ബ്രസ്റ്റ് വരുന്നു പക്ഷേ പതിനാറ് വയസ്സ് കഴിഞ്ഞിട്ട് സ്ഥാനത്തിൻ്റെ വലിപ്പം കുറയുന്നില്ല തിരിച്ച് ഒരാണിന് ഇരുപത് വയസ്സ് വരെ ബ്രസ്റ്റേ വരുന്നില്ല ഇരുപതോ ഇരുപത്തഞ്ച് വയസ്സ് കഴിഞ്ഞിട്ട് ബ്രസ്റ്റ് വളർന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു ഈ രണ്ട് അവസ്ഥയുണ്ടെങ്കിൽ അവരുടെ ബോഡിയിലെ പുരുഷ ഹോർമോണിൻ്റെ അളവ് കുറവാണോ അഥവാ സ്ത്രീ ഹോർമോണിൻ്റെ അളവ് കൂടുതലാണെന്ന് നോക്കുക സ്ത്രീ ഹോർമോണിൻ്റെ അളവായി ഈസ്ട്രജൻ കൂടുതലാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് കുറയ്ക്കുന്ന മരുന്നുകൾ ഇപ്പോൾ ഉണ്ട് ടെമോക്സിഫിൻ ക്ലോമിഫിൻ അല്ലെങ്കിൽ ലെട്രസോൾ റലോക്സിഫിൻ ഈ മരുന്നുകൾ ഡോക്ടറിനെ കണ്ട് കറക്റ്റ് ആറ് മാസം മുതൽ ഒരു വർഷം വരെ ഉപയോഗിക്കുക ആ മരുന്നുകൾ പുരുഷ ഹോർമോൺ കുറവാണെങ്കിൽ അത് എടുത്തു സ്ത്രീ ഹോർമോൺ കൂടുതലാണെങ്കിൽ അത് കുറച്ചു അതിനുശേഷവും ബ്രസ്റ്റ് വളരുന്നുണ്ടെങ്കിൽ പ്ലാസ്റ്റിക് സർജറി ചെയ്ത് ലൈപ്പോസിൽ ചെയ്ത് ബ്രസ്റ്റിൻ്റെ വലിപ്പം കുറയ്ക്കുക സോ ശരീരത്തിൽ അപകർഷാബോധം ഉണ്ടാക്കുന്ന പൗരുഷത്തിൻ്റെ എന്തെങ്കിലും ലക്ഷണം ഉണ്ടെങ്കിൽ മറ്റുള്ളവരടുത്ത് പറയാതെ അല്ലെ സുഹൃത്തുക്കളുടെ മാത്രം പറഞ്ഞ് ഗൂഗിളിലും വാട്സപ്പിൽ കൂടെ മാത്രം തപ്പി അത് വായിച്ച് വായിച്ച് അപകർഷാബോധം അനുഭവിച്ച് ഇരുപതോ ഇരുപത്താറ് വയസ്സിൽ കല്യാണത്തിൻ്റെ തലേ ദിവസം വരെ ജീവിതം കൊണ്ടുപോകുന്നതിന് നല്ലത് പൊക്കക്കുറവുണ്ടോ പതിനാലോ പതിനാറോ വയസ്സ് ആവുന്ന മുമ്പേ അച്ഛനമ്മയുടെ പറയാം ഡോക്ടറെ എന്നെ കൊണ്ടുപോയി ഡോക്ടറിനെ കാണിക്കാൻ എനിക്ക് പൊക്കം വയ്ക്കുന്നില്ല പൊക്കമില്ലാത്തവർക്ക് ജീവിതത്തിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ വരുന്ന കാര്യമാണ് അപകർഷാബോധം ലിംഗത്തിന് വലിപ്പം പതിനാറ് വയസ്സ് കഴിഞ്ഞിട്ടും വരുന്നില്ല ഫസ്റ്റ് ഒരു എൻഡോക്രോസിനോ യൂറോളസിനെ കണ്ട് പുരുഷ
അറിയാം അതിൻ്റെ പേരാണ് നമ്മൾ തലമുടി പൊക്കുമ്പോൾ ഒരു അമ്പത് വയസ്സ് തൊട്ടിൻ്റെ അത്രയും തലമുടി ഇല്ല ഇതിൻ്റെ പേരാണ് അലോപേഷ്യ ഏരിയറ്റ ഇങ്ങനെയുള്ളവർക്ക് സ്റ്റിറോയിഡിൻ ഇഞ്ചക്ഷൻ എടുത്ത് തലമുടി കളിപ്പിക്കാൻ സാധിക്കും പക്ഷെ പുരുഷൻ്റെ കഷ്ണ്ടി അതല്ല നെറ്റി കയറി കയറി പോകുന്നു ചെവിയുടെ മേളിൽ മാത്രം തലമുടി നമ്മുടെ എല്ലാ സൂപ്പർ സ്ഥാനങ്ങളും അല്ലെ നമുക്ക് തന്നെ രജനീകാന്ത് എപ്പോഴും ഒരു സ്റ്റൈൽ ഐക്കോൺ ഫിലിംസിൽ മാത്രം വിഗ് ഉപയോഗിക്കും അതെല്ലാം നമുക്കറിയാം അദ്ദേഹത്തിന് നെറ്റിയിൽ തലമുടി ഇല്ല ചെവിയുടെ മേളിൽ മാത്രമേ മുടിയുള്ളൂ ഇതിൻ്റെ പേരാണ് ആൻഡ്രോജനിക് അലോപേഷ്യ പതിനാറ് വയസ്സ് കഴിഞ്ഞ് പുരുഷ ഹോർമോൺ തുടങ്ങുമ്പോഴേ നെറ്റി കയറി കയറി പോകുന്നു തൽബലമായി മുടിയുടെ ഉള്ളു കുറയുന്നു കട്ടി കുറയുന്നു ജീവൻതോറും പയ്യന്മാർക്ക് പേടിയ മുടിയുടെ ഉള്ളു കുറഞ്ഞു കുറഞ്ഞു പോകുന്നു ഇങ്ങനെയുള്ളവർക്ക് പുരുഷ ഹോർമോണെ അളവിനെ കുറയ്ക്കുന്ന മരുന്ന് പേരാണ് ഫിനസ്ട്രൈഡ് ഈ ഫിനസ്ട്രൈഡ് വൺ മില്ലിഗ്രാം കഴിച്ചാൽ തൊണ്ണൂറ്റാറ് ശതമാനം പേടെ വരെ തലമുടി പോകാതിരിക്കാൻ സഹായിക്കും പോയ തലമുടിക്ക് ഒരു പ്രയോജനമില്ല പോയതെല്ലാം പോയി സോ കഷണ്ടി പൂർണ്ണമായി വന്നൊരാൾ ഫിനസ്ട്രൈഡ് എടുത്തിട്ട് കാര്യമില്ല പക്ഷെ കഷണ്ടി വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന അവസ്ഥയിൽ നമുക്കറിയാം മുടിയുടെ കട്ടി കുറയുന്നു ആ അവസ്ഥയിൽ ഫിനസ്ട്രൈഡ് വൺ മില്ലിഗ്രാം സിക്സ് മന്ത്സ് ടു വൺ ഇയർ വരെ എടുത്താൽ നൂറിൽ തൊണ്ണൂറ്റി മൂന്ന് പേർക്കും ഉള്ള തലമുടി കട്ടി പ്രാപിക്കും ഈ ഫിനസ്ട്രൈഡിന് എത്ര രൂപ വരും നാല് രൂപയുടെ ഗുളികയാണ് അമേരിക്കൻ ഗൈഡ് ലൈൻസ് പക്ഷെ പലപ്പോഴും സ്കിൻ ഡോക്ടർമാർ ഇത് എഴുതിയാൽ പോലും നമ്മുടെ പയ്യന്മാർ എടുക്കാത്ത എന്താ സ്കിൻ ഡോക്ടർമാർ ഇത് എഴുതുമ്പോൾ ഇവർ ഉടനെ നെറ്റി പോയി സെർച്ച് ചെയ്യും ഉടനെ ഫിനസ്ട്രൈഡ് പുരുഷ ഹോർമോണെ കുറയ്ക്കും ഉടനെ അതുകൊണ്ട് സൈഡ് എഫക്റ്റ് ആണെന്ന് പറഞ്ഞാൽ പലപ്പോഴും എടുക്കത്തില്ല ഫിനസ്ട്രൈഡ് പതിനെട്ട് വയസ്സ് മുതൽ നാൽപ്പത്തഞ്ച് വയസ്സ് വരെയുള്ള നോർമൽ ആണുങ്ങൾക്ക് എല്ലാം എടുക്കാം പക്ഷെ എടുക്കുന്നതിന് മുമ്പ് ടെസ്റ്റോസ്ട്രോൺ ചെക്ക് ചെയ്യണമെന്ന് മാൻഡേറ്ററി അല്ല പക്ഷെ ഞാൻ മുമ്പേ പറഞ്ഞ പോലെ പുരുഷ ഹോർമോണിൻ്റെ അളവിനെപ്പറ്റി എന്തെങ്കിലും ഡൗട്ട് ഉള്ളൊരു വ്യക്തി സ്കിൻ ഡോക്ടർ പറഞ്ഞ് ഫിനസ്ട്രൈഡ് എടുക്കുന്നതിന് മുമ്പ് അവൻ്റെ ടെസ്റ്റോസ്ട്രോൺ അളവ് നോക്കുക നാൽപ്പത്തഞ്ച് വയസ്സ് കഴിഞ്ഞിട്ട് സ്വതവേ ആണുങ്ങൾക്ക് പുരുഷ ഹോർമോൺ കുറയാം പെണ്ണുങ്ങൾക്ക് മെനോപോസ് വരുന്ന പോലെ ആണുങ്ങൾക്ക് ആൻഡ്രോപോസ് വരാം അങ്ങനെയുള്ളവർക്ക് നാൽപ്പത്തഞ്ച് വയസ്സ് കഴിഞ്ഞാൽ ഫിനസ്ട്രൈഡ് എടുക്കണ്ട സോ ഇത് കേൾക്കുന്ന ആണുങ്ങളെല്ലാം തലമുടിയിൽ ഉള്ളു കുറയുന്നുണ്ടോ താരം തേച്ചോ ഷാമ്പു തേച്ചോ അല്ല പരസ്യങ്ങൾ കണ്ട് എന്തോ മരുന്നുകൾ വാങ്ങിച്ച് തേച്ചു ഫസ്റ്റ് ഒറ്റ മരുന്നേ ഉള്ളൂ അതിൻ്റെ പേരാണ് ഫിനസ്ട്രൈഡ് അതൊരു സ്കിൻ ഡോക്ടറിനെയോ എൻഡോക്ടോസിനെ കണ്ട് കറക്റ്റ് ഡോസ് എടുത്ത് ഉള്ള ഹെയറിനെ റീറ്റെയിൻ ചെയ്യാൻ തീർച്ചയായിട്ടും വീണ്ടും സ്വാഗതം നമ്മളിപ്പോൾ ചർച്ച ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് പുരുഷന്മാരുടെ ഹോർമോൺ തകരാറുകളെ കുറിച്ചാണ് ഡോക്ടർ ബോബി കെ മാത്യു ആണ് ഇപ്പോൾ നമ്മോടൊപ്പം ഉള്ളത് ഈ പുരുഷ വന്ധ്യതയും ഹോർമോണുമായിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ ടെസ്റ്റോസ്റ്റോറോൺ ഏതെങ്കിലും ഹോർമോണുമായിട്ട് ബന്ധമാണ് ഓ വന്ധ്യത എന്ന് പറഞ്ഞ ഡെഫിനേഷൻ എന്തോ പണ്ട് ഹസ്ബൻഡ് വൈഫ് ലിവിങ് ടുഗദർ ഹാവിങ് ആൻ ഇൻ്റർകോസ് അറ്റ്ലീസ്റ്റ് ട്വൈസ് പെർ വീക്ക് ബട്ട് അറ്റ് ദ എൻഡ് ഓഫ് വൺ ഇയർ ദർ നോട്ട് ഏബിൾ ടു കൺസ്യൂം ഒറ്റ വാക്കി പറഞ്ഞാൽ ഭാര്യയും ഭർത്താവും ഒരുമിച്ച് ജീവിക്കുന്നു അല്ലെങ്കിൽ ഒരു സ്ത്രീയും പുരുഷനും ഒരുമിച്ച് ജീവിക്കുന്നു ആഴ്ച രണ്ട് പ്രാവശ്യം ബന്ധപ്പെടുന്നു പക്ഷേ ഒരു വർഷം കഴിഞ്ഞിട്ടും കുട്ടിയാവുന്നില്ല അതിനാണ് ഇൻഫർട്ടിലിറ്റി ഡെഫിനേഷൻ പക്ഷെ ആ ഡെഫിനേഷനൊക്കെ ശരിക്കും ഒരു പതിനാറ് കൊല്ലം മുമ്പ് മെഡിക്കൽ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിലുള്ള ഇപ്പോൾ ഭാര്യ ഇന്ത്യ ജോലിയായിരിക്കും ഭർത്താവ് അമേരിക്കയിലായിരിക്കും ഭാര്യ വേറൊരു കൺട്രിയിൽ ഐ എസ് ഓഫീസറായിരിക്കുമ്പോൾ ഭർത്താവ് വേറൊരുത്ത് ഡോക്ടർ ആയിരിക്കും സോ ഒരുമിച്ച് ഒരു വർഷം ഒരുമിച്ച് ജീവിച്ച് ആഴ്ച രണ്ട് പ്രാവശ്യം ബന്ധപ്പെടുക അത് പലപ്പോഴും നടക്കുന്ന കാര്യമല്ല സോ കല്യാണം കഴിച്ച് കുട്ടികൾ വേണമെന്ന് ആഗ്രഹം ഉണ്ടെങ്കിൽ രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ ചെക്ക് ചെയ്യുക ഫസ്റ്റ് പുരുഷൻ അവൻ്റെ ബീജം ചെക്ക് ചെയ്യുക അതിൻ്റെ പേരാണ് സെമൻ അനാലിസിസ് ഒരു സ്ത്രീക്ക് നമുക്ക് നാല് ചെക്കിങ്ങേ ഉള്ളൂ ഒന്ന് ഓവറി അണ്ടോൽപാദനം കറക്റ്റ് ആയിട്ടുണ്ടോ അതിനാണ് വയറിൻ്റെ സ്കാൻ ചെയ്ത് പോളിസിസ്റ്റിക് ഓവറി ഉണ്ടോ ഇല്ലയോ നോക്കുന്നു ട്യൂബിന് ബ്ലോക്ക് ഉണ്ടോ ചില സമയം ലാപ്രോസ്കോപ്പി അല്ലെ എച്ച് എസ് ജി ചെയ്ത് ട്യൂബിന് ബ്ലോക്ക് ഉണ്ടോ നോക്കുന്നു മൂന്ന് ഹോർമോൺ സ്ത്രീകൾക്ക് നോക്കുന്നു തൈറോയിൻ്റെ ടി എസ് എച്ച് പ്രൊലാക്ടിൻ പെറ്റൂട്ടി എന്നുള്ളത് എഫ് എസ് എച്ച് ഓവറി വർക്ക് ചെയ്യുമെന്ന് അറിയാൻ ആണിന് ഈ ചെക്കിങ് ഒന്നുമില്ല ആണിന് കുട്ടികളുണ്ടോ എന്ന് അറിയാനുള്ള ജസ്റ്റ് നൂറ് രൂപ മാത്രം ചിലവേ ഉള്ളൂ മൂന്ന് ദിവസം ബന്ധപ്പെടുകയോ സ്വയംഭോഗം ചെയ്യുകയോ ചെയ്യാതെ നല്ലൊരു ലാബിൽ ചെന്ന് സ്വയംഭോഗം ചെയ്ത് ബീജം കളക്ട് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക ആ ബീജത്തിനകത്ത് നമ്മുടെ സ്പേം കൗണ്ട് സെമൻ കൗണ്ട് മോർ ദാൻ ഫിഫ്റ്റീൻ മില്യൺ പെർ
ടിഎസ്എച്ചിൻ്റെ ചേഞ്ച് കൊണ്ട് വരാം സോ മുപ്പത് വയസ്സ് കഴിഞ്ഞ പുരുഷന്മാരും തൈറോയ്ഡ് ഉണ്ടോ ഇല്ലോ എന്നറിയാൻ ടി എസ് എച്ച് ഒന്ന് ജസ്റ്റ് ചെയ്യുക അത് നാല് പോയിന്റ് അഞ്ചിൽ കൂടുതലാണെങ്കിൽ അതിൻ്റെ പേരാണ് ഹൈപ്പോ തൈറോയിഡിസം പക്ഷേ മരുന്ന് കഴിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് ഇത് എന്തുകൊണ്ട് വന്നു ഐഡിൻ്റെ കുറവോ ഫുഡിൽ നിന്ന് ടെമ്പററി ആയിട്ട് വന്ന തൈറോയിഡൈറ്റിസ് ആണോ അതോ പെർമനൻ്റ് ആണോ എന്നറിയാനുള്ള ആൻറ്റിബോഡി ചെക്ക് ചെയ്യുക സോ സ്ത്രീകളിൽ ഹോർമോണിൻ്റെ പല അസുഖങ്ങളും പ്രസവ സമയത്തോ അല്ലെ മാസം മുറ തെറ്റുമ്പോഴോ ഗൈനക്കോളജിസ്റ്റോ ലേഡി ഡോക്ടറോ ചെക്ക് ചെയ്തെടുക്കും ഒരു പുരുഷൻ്റെ ഒരു ചെക്കിങ് നടക്കുന്നില്ല അതാണ് ഈ ഇടയ്ക്ക് യു എസ് സി പേപ്പർ ഒരു പഠനത്തിൽ കാണിച്ചത് ഒരു പെണ്ണ് പ്രസവത്തിലേക്ക് കടക്കുമ്പോൾ എച്ച് ഐ വി ചെക്ക് ചെയ്യും ബ്ലഡ് ബ്ലഡ് ഷുഗർ ചെക്ക് ചെയ്യും ആറാം മാസം ഗ്ലൂക്കോസ് എച്ച് ഉള്ള ബ്ലഡ് ഷുഗർ പിന്നെയും ചെക്ക് ചെയ്യും ബ്ലഡ് ഗ്രൂപ്പ് ചെക്ക് ചെയ്യും തൈറോയിഡ് ചെക്ക് ചെയ്യും ഉള്ള ലിവർ കിഡ്നി എല്ലാം അനസ്ഥിത സമയം ചെക്ക് ചെയ്യും ഒരു ഭർത്താവോ അവളെ കാണാൻ പോയി കൂടെ നിൽക്കുന്നു രണ്ട് മൂന്ന് പ്രസവത്തിൽ ആദ്യമേ അവൻ തന്നെ പോയി കൊച്ചിനെ കയ്യിലെടുക്കുന്നു അവൻ്റെ ഷുഗർ ചെക്ക് ചെയ്യത്തില്ല കൊളസ്ട്രോൾ ചെക്ക് ചെയ്യത്തില്ല എച്ച് ഐ വി ഇല്ല ഒരു ആക്സിഡൻറ്റ് പറ്റിയ ബ്ലഡ് ഗ്രൂപ്പ് അവൻ അറിഞ്ഞുകൂടെ തൈറോയിഡ് എന്തോ എന്ന് അവൻ കേട്ടിട്ട് പോലും ഇല്ല സോ പുരുഷന്മാരുടെ ഹോർമോൺ പ്രശ്നങ്ങൾ പലപ്പോഴും ടോട്ടലി അൺഎക്സ്പ്രസ്ഡ് സോ എപ്പോഴും പുരുഷന്മാർക്ക് എന്തെങ്കിലും തകരാറോ ഉണ്ടെന്ന് തോന്നിയാൽ കറക്റ്റ് ഒരു സ്പെഷ്യലിസ്റ്റിനെ കണ്ട് ഡോക്ടറെ ബേസിക് തൈറോയിഡോ ടെസ്റ്റോസ്ട്രോണോ പൊക്കം ഇല്ലെങ്കിൽ ഗ്രോത്ത് ഹോർമോണോ ഫാറ്റ് ലിവറോ ചെക്ക് ചെയ്യുക എന്നിട്ട് എന്തെങ്കിലും പ്രോബ്ലം ഉണ്ടെങ്കിൽ ആദ്യമേ മരുന്ന് കഴിച്ചോ വ്യായാമം ചെയ്തോ നോർമലാക്കുക ഇത്തരം പുരുഷന്മാരുടെ ഹോർമോൺ തകരാറുകളുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് ചിന്തിക്കുന്ന ഒരുപാട് പേഷ്യൻസ് നമ്മുടെ മുന്നിൽ അവരോട് എന്താണ് ഡോക്ടർക്ക് ഇല്ല ഞാൻ ഈ ലാസ്റ്റ് പറഞ്ഞ വാക്ക് തന്നെയാണ് പുരുഷന്മാരിലെ ഹോർമോൺ ലക്ഷണം വെച്ച് അറിയാൻ പറ്റത്തില്ല സ്ത്രീകൾക്ക് എല്ലാത്തിനും ലക്ഷണമുണ്ട് ബ്ലീഡിങ് പത്ത് ദിവസം തെറ്റിയാൽ അവരുടെ ഡോക്ടറിനടുത്ത് പോകും ബ്ലീഡിങ് കൂടിയാൽ അവർ വയറിൻ്റെ അൾട്രാസൗണ്ട് ചെയ്യും സ്ഥലത്തിൻ്റെ വലിപ്പം പെട്ടെന്ന് കുറഞ്ഞു പോയാൽ അവർക്കറിയാം സ്ത്രീ ഹോർമോൺ പോയി ഈസ്ട്രജൻ ചെയ്യും പുരുഷൻ ഡെയിലി ഷേവ് ചെയ്ത് വീട്ടിൽ നിന്ന് ഇറങ്ങുന്നല്ലാതെ അവന് തൈറോയിഡ് ഉണ്ടോ ടെസ്റ്റോസ്ട്രോണോ കുറവുണ്ടോ കല്യാണം കഴിച്ച കുട്ടികളുണ്ടാകുമ്പോൾ അവന് അറിയാനേ സാധിക്കില്ല സോ ഒരു പുരുഷന് കുറേയൊക്കെ അവൻ്റെ ശരീരം കൊണ്ട് തന്നെ അവൻ്റെ ലക്ഷണങ്ങൾ എത്ര ഉണ്ടെന്ന് അറിയാം സോ ബേസിക്കലി ഞാൻ പറഞ്ഞ മൂന്ന് കാര്യങ്ങൾ പൊക്കം ബുദ്ധി ലിംഗം അതാണ് ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് അപ്പൻ്റെ അമ്മയുടെ ആനുപാതികമായി ഒരു കുട്ടിക്കാലത്തെ പൊക്കം വയ്ക്കുന്നില്ലെങ്കിൽ പൊയ് ഗ്രോത്ത് ഹോർമോൺ ചെക്ക് ചെയ്യുക ബുദ്ധി ഉണ്ടോ ഇല്ലയോ ഏതെങ്കിലും ബുദ്ധിപരമായ വണ്ണത്തിൻ്റെ ഒരു ലക്ഷണം ഉണ്ടെങ്കിൽ തൈറോയിഡ് ചെക്ക് ചെയ്യുക ലിംഗത്തിൻ്റെ വലിപ്പോ പരുഷ് പൗരുഷപരമായ എന്തെങ്കിലും ചേഞ്ച് ഉണ്ടെങ്കിൽ അവൻ്റെ ടെസ്റ്റോസ്ട്രോൺ ചെക്ക് ചെയ്യുക കഷണ്ടി വന്നു തുടങ്ങിയിട്ട് നാൽപ്പത്തഞ്ച് വയസ്സിൽ നമ്മളൊക്കെ വരുന്ന പോലെ നാൽപ്പത് വയസ്സ് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഫുൾ കഷണ്ടി ആയിട്ട് ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് എടുക്കാൻ നടക്കരുത് പതിനെട്ട് വയസ്സ് കഴിഞ്ഞ് കഷണ്ടി വരുമ്പോഴേ ഫസ്റ്റ് ഡോക്ടറിനെ കണ്ട് ഏത് തരത്തിലുള്ള കഷണ്ടി ടീനിയ ക്യാപ്പിറ്റിസ് ആണോ വട്ടം വട്ടം പോകുന്നതാണോ പുരുഷ കഷണ്ടി നമ്മളിൽ തൊണ്ണൂറ്റൊമ്പത് ശതമാനം പേർക്ക് വരുന്ന പുരുഷ കഷണ്ടി ആണെങ്കിൽ അതിൻ്റെ മരുന്നായ ഫിനസ്ട്രൈഡ് എടുത്ത് അത് നോർമലാക്കുക ഫാറ്റി ലിവർ പയ്യന്മാർക്ക് ഇപ്പം ഫാറ്റ് ലിവർ ഭയങ്കര കോമണ് മദ്യപിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല മഞ്ഞപ്പിത്തം വരേണ്ട ആവശ്യമില്ല മദ്യപാനവും മഞ്ഞപ്പിത്തവും ഇല്ലാതെ തന്നെ ഫാറ്റ് ലിവർ വന്നാൽ ഫസ്റ്റ് ഡയറ്റും എക്സൈസും കൊഴുപ്പുള്ള ആഹാരം കുറച്ച് ഫാറ്റ് ലിവർ കുറയ്ക്കുക എന്നിട്ടും ഫാറ്റ് ലിവർ പോയില്ലെങ്കിൽ ഡയബറ്റീസിന് ഉപയോഗിക്കുന്ന മെറ്റ്ഫോമിൻ പയോഗിട്ടസോൺ വൈറ്റമിൻ ഇ ഈ മരുന്നുകളെല്ലാം ഫാറ്റ് ലിവറിനെ പ്രിവെൻറ്റ് ചെയ്ത് ഹാർട്ട് അറ്റാക്കിനെയും ഒരു പരിധിവരെ സിറോസിനെയും പ്രിവെൻറ്റ് ചെയ്യാൻ സഹായിക്കും തീർച്ചയായിട്ടും ആയിരിക്കും തിരിച്ച് വരാം താൻ്റെ തിരക്കേറിയ സമയം പീപ്പിൾ ടിയോട് സഹകരിക്കുകയും നമ്മുടെ പ്രേക്ഷകർക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് പുരുഷന്മാരുടെ ഹോർമോൺ പ്രശ്നങ്ങളെക്കുറിച്ച് വളരെ വിശദമായി തന്നെ പറഞ്ഞു തന്നെ ഇനി ഒരു അവസരത്തിൽ തീർച്ചയായിട്ടും വീണ്ടും കാണാം ഇനി നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശവും ഞങ്ങൾ എഴുതി അറിയിക്കുക അറിയിക്കേണ്ട വിലാസം ഹലോ ഡോക്ടർ പീപ്പിൾ മലയാളം കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻസ് ലിമിറ്റഡ് കൈലി ടവേഴ്സ് പാളയം തിരുവനന്തപുരം മുപ്പത്തിനാല് നിങ്ങൾക്ക് ഇമെയിൽ ചെയ്യാം ഹലോ ഡോക്ടർ അറ്റ് പീപ്പിൾ ടി വി 